Heli FM the, the voice of black people Barabara tano hatari zaidi duniani Yapo maeneo ambayo barabara ni kizungumkuti na matukio ya jali ya vifo yamekuwa ya kawaida kabisa Hizi hapa ni barabara tano hatari zaidi duniani Namba tano, barabara Gualiang kutokea nchini China Hii ni barabara ya chini inaupita katika miamba na inaotajwa kama miongoni mwa barabara hatari zaidi duniani. Barabara hii ya chini ina urefu wa kilomita 1.2 katika kingo za milima ya Taihang, ina upana wa mita 4 na urefu kwenda juu barabara hii ni mita 5. Barabara hii ilichongwa katika miamba ina baadhi ya kingo zilizo wazi, yani maeneo ya uwazi. Na hii imepelekea kupewa jina la utani kama the road that does not tolerate mistake. Yaani barabara isiyovumilika. Namba nne, na kupeleka katika taifa la Pakistan. Hapa unakutana na barabara ya Kalakolam. Barabara hii ya juu inaunganisha China pamoja na Pakistan kwa upande wa njia inayofahamika kama Kunjrabi katika usawa la latitude mita takriban 1693. Barabara hii ni maarufu kwa matukio mmomonyoko kwa ardhi pamoja na matope na kinachoongeza wasiwasi zaidi ni kuwa Barabara hii haijawahi fanywa matengenezo yoyote yale. Namba tatu, hapa unakutana na barabara kutoka nchini Iraki. Hii inafahamika kama Highway of Death, yani barabara ya kifo. Barabara hii ilifahamika kama barabara ya kifo kutokana na historia ya eneo hilo ambapo katika vitu vya kwanza vilivyofahamika kama guf, msururu wa vifaru vya Iraki na magari ya kivita yalilipuliwa na Marekani mwaka wa moja na kusababisha uharibifu wa magari takriban 2700. Hivyo basi, pembezoni mwa barabara hii kumetapaka magari chakavu ya kivita pamoja na vifalu, jambo ambalo linaifanya kuwa miongoni mwa barabara hatari zaidi na zisizo na usalama duniani. Namba mbili, inashikiliwa na barabara kutoka taifa la Bolivia. Hii inafahamika kama Road of Death, yani barabara ya kifo. Barabara hii imewahi kutajwa na shirika la Inter-American Development Bank kama barabara hatari zaidi duniani ambapo katika njia yake kutoka katika mji wa Lapazi hadi Koroiko ina mteremko mkali mno magari makubwa pamoja na mabasi ya abiria yamekuwa kijitahidi kupita katika eneo hili lakini yamekuwa yakiacha njia na kwa mujibu wa ripoti mbalimbali mbali, barabara hii husababisha vifo takriban 200 hadi 300 kwa mwaka namba moja, Nikikumulikia barabara namba moja inashikiliwa na barabara kutoka nchini Afghanistan. Hii ni barabara ya Jalalabad kuelekea katika mji wa Kabul. Barabara hii ina urefu wa kilomita na tano kutoka katika mji wa Jalalabad nchini Afghanistan hadi mji wa Kabul ambapo inapita moja kwa moja katika ngome ya magaidi ya Taliban. Ifahamike kuwa si matukio ya vitisho na usababisha barabara hii kuwa namba moja kati ya barabara hatari zaidi duniani. Bali barabara hii ni nyembamba na iliyokuwa na mwinuko unaokwenda juu hadi mita sita kupita katika bonde la Kabul. Hizi ni barabara tano hatari zaidi duniani ambazo zinatisha na hakika ukipita katika maeneo haya yahitaji roho yako uweke mkononi. Pengine ukipita ajali kikukuta roho yako waweza kuirusha juu zaidi ili ifike kwa Mungu haraka. Hizi ni barabara tano hatari zaidi duniani. Mabaki ya jitu la ajabu yafukuliwa yana vidole sita. Karibu tuliangazie jitu la ajabu zaidi. Inafahamika kwamba binadamu wa kawaida akizidi sana basi anakuwa na urefu wa futi saba na hapo kila mtu atamshangaa Hashim Sabiti, mcheza kikapu wa nchini Marekani, mwenye asili ya Tanzania, ana urefu wa futi saba pointi mbili na kila mtu anamshangaa. Sasa vuta picha. Jitu lenye urefu wa futi mbili litakuwaje? Ilikuwa ni Desemba mnamo mwaka wa na tisini na tano. Ulikuwa ni mwezi wa kipekee baada ya kutokea tukio la ajabu nchini Ireland kwenye eneo la machimbo la Atrim. Inaelezwa kwamba wakati mchimbaji mmoja wa madini ya chuma aitwaye Daya akiwa kwenye kazi yake aligundua kitu ambacho mpaka leo hakuna anayeweza kukitolea majibu ya kueleweka. Yalikuwa ni mabaki ya binadamu anayetajwa kuwa mkubwa zaidi kuwahi kugundulika akiwa na urefu wa futi 12 upana wa kifua wa futi sita mikono yenye urefu wa futi 4.6 kila mmoja na vidole sita kwenye mguu wa kulia na kwenye mikono yote miwili 
yote tisa kumi ni kwamba jito hilo lilikuwa na uzito unaokadiliwa kuwa tani mbili jambo ambalo liliwalazimu watu na wagunduzi waliokuwa kwanza kuyaona mabaki hayo kutumia winchi kulitoa eneo hilo lilipokutwa baadaye jito hilo likapigwa picha iliyotoka kwa mara kwanza kwenye gazeti za The British Strand mwezi huo huo na kuanza kuwa gumu za duniani kote yani dunia nzima wengi wakiwa hawaamini habari hiyo huku wengine wakiamini na kuihusisha na maandiko katika Biblia takatifu katika kitabu cha Samueli mbili ishirini na moja mpaka ishirini baada hapo jitu hilo likasafirishwa kwa treni mpaka jijini Dublin lilikowekwa kwenye makumbusho kabla kuhamishwa katika miji ya Liverpool na Manchester na baadaye kuishi jijini London kwenye makumbusho maalum ambapo maelfu ya watu walianza kufurika kwenda kuliona jitu hilo la ajabu kila mmoja kilazimika kulipia kiwango fulani cha pesa ili kujionea maajabu hayo hata wale ambao awali hawakuamini waliamini baada kujionea wenyewe mabaki hayo walianza kuyamini swali linabaki kuwa jitu hilo ni nani liliishi miaka gani nini kilichosababisha likafa na lilikuwa likiishi vipi maisha yake ya kawaida lilikuwa linakula nini mpaka likawa na uzito wa takriban tani mbili kitu ambacho kilipelekea kunyanyuliwa kwa winchi Watu wakawa wanaumiza vichwa sana kutaka kujua kwamba lilitokea wapi na uzo wake umeishia wapi. Limewahi kupata watoto? Hao watoto wako wapi? Kwa nini lilikuwa kubwa kiasi hicho? Hayo ni miongoni mwa maswali mengi ambayo mpaka leo hayajapatiwa majibu. Utata mwingine ulikuja kuibuka kuhusu mtu ambaye ndiye aliyekuwa anatakiwa hasa kufaidika na fedha zilizokuwa zinalipwa na maelfu ya watu kutaka kuona mabaki ya jitu hilo. Mgogoro ukawa mkubwa na baadaye Haikujulikana nini kilichotokea lakini mabaki ya jitu hilo yalitoweka na mpaka leo usibitisho pekee ambao unaweza kupatikana ni picha tu lakini mabaki yake yamebaki kuwa historia mpaka leo hii. Hili ni jitu la ajabu zaidi lenye vidole sita ambao lilikuwa na uzito wa tani takribani mbili. Na mdau hii ni HMG tu. Karibu tumulike magonjwa hatari zaidi duniani yaliyoua watu wengi katika historia ya dunia kuanzia mwaka wa 167 AD mpaka 2020 haya ni magonjwa hatari duniani yaliyoua watu wengi katika historia ya dunia tukianza kuangazia ugonjwa Antonani Plague mnamo mwaka wa 165 AD walikufa watu jumla milioni tano sababu haijulikani mahali ulipoanzia ni Roma uliambukizwa na askari waliofika Roma kutoka Mesopotamia mnamo mwaka wa 165 AD maeneo yaliyowasilika zaidi ni Ugiriki, Egypti na Asia. Huu ni ugonjwa unaoitwa Antonine Plague. Namba mbili, Plague of Justinian mwaka wa 541 mpaka 542. Walikufa jumla ya watu milioni 25 sababu B.U. Bonique Plague mahali ni Constantinople. Maeneo yaliyowasilika zaidi ni Ulaya, Byzantine Empire na Constantinople site. Asilimia rubaini ya wakazi wa mji wa Constantinople walipoteza maisha. Namba tatu, The Black Death mnamo mwaka wa 1346 mpaka 1353 walikufa jumla ya watu milioni 75 mpaka milioni 200 sababu ni Bubonic Plague Location mahali ulipoanzia ni Asia. Maeneo yaliyowasilika zaidi duniani ni Ulaya, Asia na Afrika. Ambapo inakadiriwa kuwa asilimia sitini ya watu wote wa Ulaya walipoteza maisha. Namba 4, flu pandemic mnamo mwaka wa 1918 walikufa jumla ya watu milioni 20 mpaka milioni hamsini sababu influenza inakadiriwa kuwa kati ya mwaka wa 1918 mpaka mwaka wa 1920 tayari watu zaidi ya milioni hamsini walipoteza maisha ambapo mwaka wa 1918 pekee zaidi ya watu milioni tano walipata maambukizi ya ugonjwa huu huku takriban milioni 25 walipoteza maisha katika wiki 25 za mwanzo wa maambukizi ugonjwa mwingine HIV AIDS pandemic mnamo mwaka wa 1980 mpaka mwaka wa 2020 walikufa jumla ya watu milioni 36 sababu HIV AIDS mahali ulipogunduliwa kwa mara ya kwanza 
lakini hapa sio kwa mara kwanza lakini barani Afrika ilikuwa ni Kongo mnamo mwaka wa sita ndipo ulipogunduliwa kwa mara ya kwanza barani Afrika ambapo mpaka sasa umeua zaidi ya watu milioni sita huku watu zaidi ya milioni tano wakiishi na maambukizi ya ugonjwa huo na wengi wao wanapatikana Afrika ambapo inakadiriwa kuwa asilimia tano ya watu wote wa Afrika milioni ishirini wanaishi na ugonjwa huo na sasa tuna corona virus covid namba 19 tayari umetangazwa kuwa ni janga la dunia pandemic hii hatujui hatima yake haya ni magonjwa yaliyoua watu zaidi duniani katika historia ya dunia kutokea mnamo mwaka wa 167 AD mpaka 2020 hii ni HMG namba 2 Milango minne ambayo haijawahi kufunguliwa. Kuna milango hapa duniani kwenye maeneo ya kihistoria kwa miongo au karne kadhaa haijawahi kufunguliwa. Swali linakuja ni kwa nini? Imezoeleka unaweza kufungua mlango wote utakavyo, lakini ukweli ni kwamba kuna maeneo ambayo yamepigwa kufuri au kuzibwa kiasi cha kwamba haifunguki kabisa. Pia haijulikani kama kuna mali za samani au siri au maajabu au historia yeyote iliyohifadhiwa nyuma milango hiyo tutaangalia miongoni mwa milango minne ambayo haijawahi kufunguliwa na kujulikana kilichomo ndani yake tukianza na zetaj mahal hili ni jengo lililopo india yasemekana kuwa ni kati ya jengo zuri zaidi hapa duniani shah jahan alianza ujenzi kwenye miaka ya elfu moja mia sita thelathini na moja kwa ajili ya kumwenzi mke wake watatu ambaye alikuwa anampenda sana na walidumu kwa miaka 19 ila kwa bahati mbaya alifariki wakati anamzalia mtoto wake wa 14 Shah Jahan alihuzunishwa sana na kuondokewa na kipenzi chake na kuamua kumwekea kumbukumbu kwa jengo la Taj Mahal Ujenzi wake uligalimu tembo elfu moja vidume takribani elfu shirini na miaka ishirini kumaliza ujenzi wake Usanifu wa jengo hili ni wa kipekee kwani lina minara yenye mita 40 urefu na imezunguka jengo hilo kama linavyoonekana katika picha. Jengo hili la Taj Mahal kuna vyumba ambavyo havijawahi kufunguliwa. Kuna nadharia nyingi kadhaa wa kadhaa juu ya vyumba hivyo. Moja wanadai kwamba ujenzi wake mkubwa umehusisha mabo ambazo hubadilika na kuwa calcium carbonated kama vikiwa wazi na kuruhusu carbon dioxide kuingia. Maana hiyo litatengeneza nyufa. Hoja ya pili ni kuhusu Mamentaz Mahal mke wa Shah Jahan kuwa alizikwa ndani ya Taj Mahal. Watetezi wa nadharia hii wanasema kwamba mwili wake umehifadhiwa kwenye sakafu ya chini kabisa ya jengo hilo na kwenye hali ile ile aliyokuwa nayo wakati nafariki. Namba mbili, The Great Sphinx of Giza nchini Misri. Hii ni kati ya sanamu kubwa kabisa kuwepo hapa duniani. Ina urefu wa takribani mita 19 upano wa mita sabini na tatu na kimo cha mita ishirini kulingana na wanahistoria mbalimbali hii sanamu imejengwa miaka elfu nne mia tano iliyopita sanamu hii ina kichwa chenye taswira ya mwanamke na umbo la simba kama inavyoonekana hapa kwenye picha ilichukua vidume mia moja ndani ya miaka kumi na tatu kukamilisha ujenzi huu wajenzi wake walikuwa wanatumia nyama za mbuzi na kondotu kwa kutumia kifaa kinachoitwa sensimografi cha kurekodi mitikisho ya dunia hasa matetemeko hivyo kwa kutumia kifaa hiki waligundua umbali wa mita 7.6 kwenda chini kuna chemba mbili za mstali usawa sanamu kwa mbele watu wanaamini kuwa chini huko kumehifadhiwa siri pia kuna siri za kale za bara lililopotea la Atlantis nadharia hizi hazina ushahidi wa mashiko na kwa sasa mamlaka zimezuia uchunguzi zaidi wa chemba hizo Jengo namba tatu ni Sri Padmana Vaswam Tempo. Tempo hili lipo Kerala huko nchini India. Ujenzi wake ni wa kipekee na umejizolea umaarufu duniani kote. Ndani yake kuna chemba sita zenye herufi A B C D E F huku zikiwa na milango imara mikubwa ya chuma. Miaka iliyopita mamlaka ziliamua kufanya utafiti juu ya chemba hizo na kutaka kujua kuna nini nyuma milango hiyo. Ilikuwa kazi kubwa sana na mnamo mwaka elfu mbili na kumi na moja walifanikiwa kufungua chemba tano tu walishangazwa sana na aliyokuwemo ndani humo kama masanduku waliojaa dhahabu mawe mbalimbali ya samani na vito vingi vilivyopambwa kwa madini ya almasi ambapo kadilo lake ni takribani dola trilioni moja 
ila vipi kuhusu chemba ya sita ambayo ina lebo B chemba B bado imekuwa gumzo na watu wanaamini kuna nguvu za ajabu zinazolinda mlango huo audio general vinodi lauli aliambia supreme court kuwa chemba B ilifunguliwa si chini ya mara saba na watu hawakupatwa na chochote kama mkosi na kadhalika nikimaliza na the first emperor of tombi mfalme wa kwanza wa china queen xing huang alizikwa katikati ya china chini kwenye milima ambayo inalindwa na mitego mingi kama mishale ya moto na kadhalika kwa yeyote atakaye jaribu kuvamia tombi hilo tombi hilo la kihistoria lipo wa county ya litong jimbo la shanzi lilichukua takribani miaka 38 kukamilika miaka elfu mbili iliyopita na lilikamilika baada ya miaka saba kifo chake Mfalme huyo alifariki Septemba kumi mwaka wa 210 BCE mnamo mwaka wa nne kuna wakulima walikuwa wanafanya shughuli zao za ukulima hiyo walipofika karibu na Shian wakakutana na sanamu ya ajabu ya mtu ikagundulika kuwa ni moja sanamu ya askari wa jeshi la mfalme huyo Terakota Soja ambapo inakadiriwa kuwa chini humo kulikuwa na kaburi lao na sanamu zipatazo elfu nane na farasi mia tano ishirini na kadhalika vilichimbiwa chini mpaka sasa sanamu za askari wapatao elfu mbili ndizo zimepatikana ila alipozikwa mfalme ndipo maajabu yalipo wanasayansi mbalimbali na wanahistoria wanadai bado hakujawa na teknolojia ya kufungua lango la kaburi lake pia jirani kuna mito miwili yellow river na yang tize ambayo ina madini sumu ya mercury ambayo imeizunguka shian pia wanaamini madini ya mercury ndio iliyosababisha kifo cha mfalme huyo na alikuwa anatumia anti mercury pills mara nyingi ili kujikinga na madini hayo wanaamini kwenye kaburi lake kuna vito vingi vya samani na mambo mengi ya kihistoria ardhi eneo hilo inadhihirisha kabisa uwepo wa mercury kwenye mito hiyo miwili kwani imeathirika kabisa na kuwa tishio kwa watafiti na wachimbaji wa tombi hilo hii ni HMG na hii ni milango minne ambayo haijawahi kufunguliwa duniani. Mfahamu mwanaharakati Dr. Martin Luther King Jr. Huenda maisha tunayoona jana na leo lakini si rahisi kuyaona kesho. Marehemu Mbalaka Mwishe aliimba ukishi kwa kupiga mayohe utapata muda mwingi kukumbukwa kesho. Ni vyema ukaishi kwa maneno na vitendo vyako ili kesho ukumbukwe. Maana utakumbukwa si kwa magari, majumba, wala hela ulizoacha bali ni jinsi gani maisha yako yalivyowagusa watu. Kwa hayo na mengine mengi ungana nasi tukimwangalia Martin Luther King Jr. Mpaka sasa ni takribani miaka hamsini na mbili na zaidi tangu kuuliwa kwa kupigwa risasi kwa Marekani mweusi Martin Luther King na kundi la wazungu waliochukia harakati zake za kupigania haki za watu weusi ama black people. Aliuawa tarehe nne mwezi wa nne mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa na sitini na nane. Anakumbukwa kwa hotuba yake maarufu ya I have a dream yani ni ndoto. Martin Luther King ni miongoni mwa watu wanaharakati wengi walioishi kwa muda mchache sana duniani. Ila wameacha kasumba ama legendsi kubwa sana duniani. Pamoja na kuwa inasemekana kwamba aliuawa kwa maigizo ya FBI chini ya mkurugenzi katili kabisa John Edgar Hoover miaka hamsini iliyopita mpaka hamsini na mbili iliyopita lakini amebakia kuwa mtu mashuhuri na maarufu sana na unaweza ukasema amefariki jana tu kuna mkanganyiko mkubwa sana juu akina Martin Luther King Jr kwa kuwa wote wawili wana majina yanaoelekeana sana mwanzo na mwisho hawa ni Martin Luther King Ujerumani aliyekuwa mwanaharakati wa kidini aliyekuwa mwana matengenezo ambaye aliwezesha kuzaliwa kwa dhahabu la Ruslani duniani na wa pili ni Martin Luther King Jr wa Marekani ambaye alikuwa ni kiongozi wa kidini na kiongozi wa harakati za kumkomboa mtu mweusi Marekani hivyo tofauti kubwa ya watu hawa ni mataifa mmoja ni wa Marekani na mwingine ni wa Ujerumani na mmoja ni mwenye asili ya Afrika Martin Luther King Jr na mwingine ni Mjerumani mweupe Martin Luther katika makala haya nitamuongelea Martin Luther King Jr wa Marekani ambaye alikuwa ni kiongozi wa kidini na kiongozi wa harakati za kumkomboa mtu mweusi Marekani kutokana na ubaguzi wa rangi. Makala hii inajikita katika kuangalia chimbuko la yeye kuwa kiongozi sababu za uongozi kwa imara, uzaifu katika uongozi wake na mafunzo kwa viongozi wengine. Karibu. Martin Luther King Jr 
ni miongoni mwa wanaharakati wakubwa sana duniani na nchini Marekani hasa katika kupigania haki za wamarekani weusi katika karne ya ishirini akimtambulisha kama gwejo wa maadili wa karne ya ishirini katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres amesema kuwa alijitoa uhai wake akitetea usawa haki na mabadiliko ya kijamii bila ghasia alitoa tuzo maarufu ya amani Nobel mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na nane Bwana Gutelaz anasema miongo mitano hata baada ya kifo chake bado Martin Luther King Jr ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa kwa watu wengi kote ulimwenguni hususani wale wanaosaka haki za binadamu wanaobaguliwa na kukandamizwa Alizaliwa Januari 15 mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa na ishirini na tisa huko Atlanta Georgia nchini Marekani wazazi wake walimlea katika maadili ya dini ya Kikristo na inasemekana kuwa wazazi wake walikuwa viongozi wa zehebu la Baptist nje ya kuwa mwanaharakati wa masuala ya haki na usawa kwa wamarekani weusi Luther alikuwa ni mhubiri wa zehebu la Baptist kwa hiyo kuwa mwanaharakati wa haki za binadamu na kuwa mhubiri ni jambo la kawaida na Mwenyezi Mungu hakatazi popote pale katika maandiko yake matakatifu kwanza Mungu mwenyewe anapenda haki na anachukia dhuluma manyanyaso ubaguzi wa namna yoyote ile na yeye ndiye mwanzilishi na msingi wa haki cha msingi harakati zako zisivuke mipaka ya neno lake na taratibu za nchi yako husika alijibebea umaarufu mkubwa sana kwenye hotuba zake nzito sana inayojulikana kama I have a dream aliyoitoa August 28 mnamo mwaka wa moja mia tisa na sitini na tatu mjini New York katika mnala wa kumbukumbu wa rais Abraham Lincoln katika hotuba hiyo alielezea matumaini makubwa kwa watu weusi akisema ipo siku wa Marekani weusi wataupata uhuru na usawa katika ardhi ya Amerika katika hotuba hiyo watu takribani laki mbili walihudhuria kumsikiliza mwanaharakati huyu wa kupingu baguzi katika Amerika na duniani kote aliochukia ubaguzi wa kirangi kidini kipato na kadhalika wakati wa karne ya ishirini huko Marekani kuliibuka ubaguzi mkubwa wa kirangi kwenye taasisi za kielimu kiafya na kidini vyombo vya usafiri kwenye ukumbi na starehe kwenye ofisi za umma kwenye mashamba kwenye viwanda kwenye maduka kwenye masoko na kadhalika wa Amerika weusi walinyanyapaliwa sana ilikuwa ukimwona mzungu na umekaa kwenye siti unampisha ikiwa gari limejaa ukigoma unaadhibiwa vibaya sana Mwafrika ulikuwa huruhusiwi kula hoteli moja na mzungu Mwafrika hukuruhusiwa kusoma shule na mzungu au mtoto wa kizungu ilikuwa hairuhusiwi mzungu na Mwafrika kuoana na ilikuwa ni kosa kubwa sana kufanya hivyo na kadhalika hivyo kulikuwa na hoteli, hospitali, maeneo ya burudani, makanisa na kadhalika ya wazungu na Waafrika. Kila kitu kilikuwa ni shagara bagara. Baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya, akina Marcus Garvey, William Dobois, Malcolm X walisimama kidete kutoa hotuba za kulani vikali, vitendo hivyo vibaya vya kibaguzi vilivyokuwa vinafanywa na wazungu kwa kutumia majarida, vitabu, kuandika mapendekezo ya sheria zinazolinda watu weusi zidi ya wazungu katika bunge la Marekani walitumia redio na television kupinga ubaguzi wa rangi walitumia mbinu wa maandamano kuamsha hisia za tabaka kubaguliwa wa Amerika weusi na kadhalika watu hao walifanya kazi kubwa sana ya kupinga ubaguzi uliofanywa na wazungu walitumia mbinu za maandamano kuamsha hisia za tabaka kubaguliwa wa Amerika weusi na kadhalika watu hao walifanya kazi kubwa sana ya kupinga ubaguzi uliofanywa na wazungu William Dobosi na wanaharakati wengine walianzisha mpango uliojulikana kama Back Movement ukimaanisha kuwa sasa Waafrika warudi kwao wakaijenge Afrika yao. Wengi walirudi na wengine pia walibaki wakiamini kuwa ipo siku wangepata uhuru na usawa katika ardhi ya Amerika. William Dobosi alionyesha mfano kwa kuhama Marekani na kuja kuishi Afrika katika nchi ya Ghana mjini Accra. Martin Luther King Jr ni miongoni mwa watu walioamini kuwa ukombozi utapatikana huko huko Marekani na hakuamini katika kuikimbia Marekani funzo ambalo tunalipata hapa ni kwamba haki haipiganiwi ukiwa ngambo bali ukiwa katika nchi yako waswahili wanasema fimbo mbali haiui nyoka 
Losa King JR aliendelea kuwapigania Waafrika huko huko Marekani na kujitwalia tuzo kadhaa za amani Nobel Prize baada ya kuchambua mchango wake katika kuwapigania Waamerika weusi. Harakati za kupigania uhuru na usawa kwa Wamarekani weusi zilikuwa ngumu sana kwani kulikuwa na kikundi cha asili kinachojulikana Ku Klux Klan kilichoundwa na wazungu ili kufifisha harakati za Wamarekani weusi kudai uhuru na usawa huko Marekani. Kikundi hiki kilikuwa hatari sana kwani kilikuwa kinawalenga viongozi wa harakati ili kiwaue. Martin Luther King Jr. aliuawa kwa kupigwa risasi hapo April 4 mnamo mwaka wa 1968. Kijana aliyetekeleza unyama huu alikuwa ni wa kizungu, alijulikana kwa jina la James E. Ray huko mjini Memphis, Jimbo la Tennessee. Martin Luther King Jr atakumbukwa kwa mbinu zake za kudai haki na uhuru na usawa miongoni mwa wazungu na watu wa jamii ya Kiafrika aidai haki na uhuru usawa bila kuhofia kulipa damu yake katika harakati za ukombozi Martin Luther King Jr alituma ujumbe mzito barani Afrika Amerika Kusini na Asia kuwa huru haki na usawa unapaswa kuheshimiwa kwa binadamu wote bila kujali wewe ni wa rangi gani kipato gani dini gani na kadhalika Martin Luther King Jr atakumbukwa sana hasa katika hotuba yake maarufu ya I Have a Dream akimaanisha nina ndoto ambayo ilitoa unabii mkubwa sana kwa uhuru, haki na usawa na hatimaye dunia ilishuhudia Marekani ikiongozwa na Mwamerika Mweusi Mheshimiwa Barack Obama wakati miaka ya nyuma ilikuwa ni marufuku kwa Wamarekani weusi kushiriki katika medani za kisiasa na hata kupiga kura hawakuruhusiwa harakati za Martin Luther King Jr Imeleta mafanikio makubwa ndani ya Amerika ya leo. Kuna tofauti sana na Amerika ya jana, hasa katika kutazama usawa kati ya Marekani ama wa Marekani weusi na Marekani mweupe ama wa Marekani weupe. Hivyo kupitia historia hii, niwaambie wanaharakati wetu kuwa kuna siku matunda ya kazi yao yataonekana. Huyu anaitwa ama ni mwanaharakati nguli zaidi, Martin Luther King Jr. akisema, I have a dream. Heli FM, the, the voice of black people.